eu comecei a aprender português aos 33 anos e, como podem ver, eu consegui falar mais ou menos bem, né? Mas com muito trabalho, hoje vou dar três dicas não tão tradicionais que me ajudaram, talvez te ajudem a aprender ou melhorar seu inglês. Essas dicas não incluem o óbvio que você precisa de aulas ao vivo ou online e quem pode, e sei que não todos podem, deve fazer intercâmbio ou viajar muito ou encontrar gringos para praticar. Mas, além disso, primeiro, dedicar uma hora por dia todos os dias, ou pelo menos cinco dias por semana, para escutar podcast ou rádio em inglês. Já recomendei e recomendo de novo os podcasts de NPR, porque são interessantes e enunciam muito claramente. Pode escutar na academia, no carro, onde quiser. Só não pode desistir frustrado. Os resultados vêm em meses ou anos, não em segundos ou minutos. Segundo, assistir séries ou filmes em inglês, mas não uma vez só. Encontre um episódio de Friends ou Lost, ou um filme de Woody Allen, ou Michael Bay, ou sei lá, e assista 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, com legendas em inglês se quiser até quase decorar o roteiro, pesquisando todas as palavras e frases que não reconhece. Também pode fazer com músicas, mas de preferência músicas velhas ou tradicionais. Quando aprendi espanhol, fiquei obcecado com as músicas de merengue, que eram bem difíceis de entender. Mas depois de escutar a mesma fita cassete 50 ou 100 ou 200 vezes, entendi tudo e aprendi a dançar. Finalmente, ler algo que te interessa. Pode ser o um jornal, por exemplo, mas também é muito prático para quem não é fluente ainda ler livros infantis, não só de desenhos, mas também os romances juvenis muito legais que existem em inglês. É só buscar Best Children's Books online. Se não tem o dinheiro para comprar pelo Amazon, pode encontrar PDFs de graça online para muitos deles. Acabo de encontrar um PDF de Charlotte's Web, que é possivelmente o livro infantil americano mais famoso da história. Vai lá e lê. Se não chorar ao final, lê de novo. Você não entendeu. <risos> 